నిజ 
థౌజండ్ రా ఇది షికాగో నుంచి డాలిస్ కి ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తున్న వేలో ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ మైల్స్ అనమాట బయట ఒక పోస్టర్ పోస్టర్ చూస్తే మహేంద్ర అది షికాగోలో కూడా మహేంద్ర కి ఫ్యాన్స్ అని నేను మొత్తం పరీక్షణ అయిపోయి దిగి నేను అడిగిన ఎక్స్క్యూజ్ మీ వై డిడ్ యూ కీప్ దిస్ పోస్టర్ అంటే హీస్ అన్ అమేజింగ్ కమిడియన్ హీ డిడ్ యూ వాచ్ జాతరత్న ఈవర్ అన్నాడు నా బాధ ఏంటంటే ఆయన గుర్తుపట్టాడు కానీ నన్ను గుర్తుపట్టలేదు వాడు చెప్పేది హిలీరస్ ఫన్ వస్తుంది మీరు కావాలంటే ఫన్ నవ్వు ఆపేసుకోండి నవ్వుకో వద్దు ఎవరు చెప్పరా మన ఫోన్ లో మొబైల్ డేటా ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు అక్క మనకు నచ్చిన వీడియో చూస్తున్నప్పుడు అది బఫరింగ్ అయితే ఆ వీడియో పూర్తిగా చూసేదాకా నాకు నిద్ర పట్టదాక కాబట్టి అయ్యో ఇప్పుడు నా పక్కన సైమన్ లైన్ లో ఎవరు తీరుస్తారు నేను అక్కడ సెంట్రల్ పార్క్ అని ఉంది చూసావా ఆయన షర్ట్ వేసుకున్నా ఆయన ఎందుకో యుఎస్ లోనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు నా యుఎస్ ఫీల్ కట్టి నువ్వే రా స్టేజ్ పైకి నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఆ సైమన్ గారి చీర లో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకున్నాము మీరు వెళ్తే ఇంకా అసలు అయిన ఫన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ పెళ్లి అందరు ఎందుకు పోతారు లేదు వాళ్ళు వెళ్తారు కాబట్టి మనం పోతాం హలో తెలియని పెళ్లిళ్ళకి పేరెంట్ వాళ్ళకి కూడా పోతాడు నూకు రాజు ఆకలి తిరడానికి ఒకసారి అలాగే వెళ్తే పాపం చేరులోంచి లేపారంట తినే తినేవాడిని అవునా దినం భోజనాలకు పోయి పెళ్లి కొడుకు తరపు చెప్పాడంట పోని బతుకుచారా కొంతమంది తాగుటానికి పోతారు తినటానికి పోతారు నేను మాత్రం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం పోతా పెళ్లిలో జరిగే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కాదు పెళ్లి బస్ లో జరిగే ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మొన్న మా ఊర్లో సుబ్బాయ్ మా కొడుకు పెళ్లి ఉండే ఇక పెళ్లికి పోయినా ఆ బస్ లో జరిగిన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎట్టుంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రతి పెళ్లింట్లో ఒక క్యాండిడేట్ ఉంటాడు మల్లయ్య మామ అని పెత్తనమంతా ఆయనదే అంగడి అంగడి చేస్తుంటాడు ఫస్ట్ ఆ మామ దగ్గరకు వస్తాడు రవన్ ముహూర్తం టైం అవుతుంది పెళ్లి బస్ ఇంకా రాలే బస్ అత్తందో లేదు చూడుపో అన్నాడు స్కూల్ బస్ వచ్చింది స్కూల్ బస్ కాదురా పెళ్లి బస్ వస్తే ఎప్పుడు అని సరే చెప్తాపు పెళ్లి బస్ వచ్చింది రేడియో ఇట్లా కూర్చుంటాడు నేను మా వస్తాడు ఏం రాసి రావాలి ఏం చూస్తాను బస్ కోసం చూస్తాను అరే వచ్చింది కదా బస్ నువ్వేమన్నావు మా పెళ్లి బస్ వస్తే ఎప్పుడు అన్నావు దాని మీద ట్రావెల్స్ బస్ అని రాసుకున్నాను అరే అదే పెళ్లి బస్ రా అంటాడు ఇక బస్ వచ్చింది బస్ వచ్చినాక ఈ మామేం చెప్తాడు తెలుసా అందరిని పిలుచుకొస్తాడు టైం అవుతుందని ఓ మళ్ళా నువ్వు వస్తే పోదాం టైం చూసి నన్ను రమ్మని తనవా గట్ట కాదు పెళ్లి బస్ వచ్చింది సుబ్బాయ్ మా కొడుకు పెళ్లి నువ్వు వస్తే పెళ్లికి పోదాం ఓ సోకుల శ్రీ వల్లి చెప్పరా మటన్ మింగలేని మల్లయ్య అర్ధ గంట అయితే బస్ వచ్చి నువ్వు ఇంకింట్లోనే ఉన్నావు నా మొగడు రాత్రి నైట్ డ్యూటీ వేయండు ఐదు నిమిషాలు పని కానిచ్చుకుని వస్తాం ఏం పని కానిచ్చుకుంటాం అదే ఇల్లాకి ఉడుచుకొని వస్తాం పాటం ఇక బస్ దగ్గరకు వచ్చినాక మా వస్తాడు మళ్ళా మళ్ళీ మా ఏ బస్ లో అందరు వచ్చినట్టేనా నీ రెండో పిల్లలు పందరు వచ్చిరా ఏ ఎవరు రాడు బావని ఎవరికి రా నీ అక్క ఒప్పుకుంటే నీకే అన్నయ్య నువ్వు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ వ్యక్తి ఆ యుఎస్ అంట కొండలు వేయట్లేదు చూడ ఏం పేరు నాని అమ్మని అమ్మని ఈ ముసలి చేస్తుంది ఏ మళ్ళీ కుక్కలే కొడతారా పెద్ద మనిషి వచ్చిండు ఏమైనా హాయాలో ఎప్పలేదు సిగ్గులే నీకు పెళ్లిపోయినావా వెళ్ళాను రా ఒకసారి నా పిల్లికి నా పిల్లికి ఈ ముసల్లి ఏ మళ్ళీ ఆ కుక్కలే కొడతాను అంటే శ్రవణ్ చూసినావా ఐదు నన్ను కుక్క అంటాను ఇందాక నన్ను గజ్జు కుక్క నేను అరుస్తాను ఇప్పుడు ఒక ఆంటీ వస్తుంది ఏ అపుర్ అపుర్ బస్ అపుర్ బస్ అపుర్ బస్ ఆగే ఉన్నది ఇంకా పోతలేదు ఎక్కుతాయి సీట్లు ఉన్నాయి వచ్చాడు సీట్లు ఉన్నాయి కూసో అబ్బా విండో సీట్లు లేవు నాకు విండో సీటే కావాలి ఎందుకో నాకు వామ్థింగ్ అయితే మొగడు తచ్చి మూడేళ్ళు అయితే అందుకు ఇప్పుడు వామ్థింగ్ లేదే 
ఏ బాసులా ఇంకొక వస్తాడు పది లక్షలు కట్నం తీసుకున్నావు డొక్కు బాసు వేస్తాడు పది లక్షలు కట్నం తీసుకున్నావు పెళ్లి కొడుకు నేను కాదు నాకు ఇచ్చింది ఐదు వేలే ఐదు వేల గీ బస్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఇంకో అంకుల్ వస్తాడు అంకుల్ నీళ్ళు ఇస్తే నేను ఫోటో తీసుకుంటా పెళ్లి పిల్లది పెళ్లి పిల్ల గానీ ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోలు నీ లుంగి కింద పడే నువ్వు లుంగి వస్తే నీ తీసుకుంటా బస్ కత్తుక పెట్టాలి పోతాను బస్ పోతాంటే మనం పెళ్లికి పోతానమ్మా సాగు పోతానమ్మా నాకు అర్థం అయితే లేదు బస్ అంతా ఖాళీగా పోతాను ఖాళీ ఏడ పోతాను యాభై మందితో పోతాను బస్ అట్లా కాదు ఓ ఆట లేదు పాట లేదు పాట అయితే నేను వాడతా అది జిబ్బిప్పి వాడే పాట కాదు గొంతిప్పి వాడే పాట మళ్ళీ మామ మంచిగా వాడతాడు పాట మామ మసక మసక చీకటిలో మళ్ళీ తోట వెనకాల మా పటేల కలుసుక ఇది తప్పు వాడతాను నిన్న మనం కలుసుకున్నది మళ్ళీ తోట కాదు మావిడి తోట ఓ మెల్లగానే ముంగటి చిత్త నా పెళ్ళ ఉన్నది ఈ పాటలు కాదు ఎవరైనా డాన్స్ ఉంటే వేయరి డాన్స్ నా వల్ల కాదు పెళ్లి పోయేటప్పుడు యాభై మంది పోతే రిటర్న్ లో ఖచ్చితంగా నూట యాభై మంది ఎక్కుతారు అయ్యా పెళ్లి బస్ లో చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ జరుగుతుంటాయి కొన్ని సార్లు అదుపు తప్పి ప్రమాదానికి గురవుతుంటాయి నెక్స్ట్ టైం పోయేటప్పుడు జాగ్రత్త కోరి పెళ్లికి అనిపించింది బేసిక్ గా ఆ వరదలు వచ్చి ఊరు చేంజ్ అయ్యింది అలాగే మన అలవాట్లు చేంజ్ అయ్యాయి కానీ కామెడీ చేంజ్ అవ్వలేదు రా అప్పుడు ఎంత అయితే నవ్వించావు ఇప్పుడు అంతే నవ్వించావు నేనైతే స్టార్ట్ చేయండి పట్ట పట్టుకుని నవ్వారు రా సూపర్ శ్రవణ్ చాలా బాగా చేశారు సూపర్ శ్రవణ్ నవ్వించగలడు <laughs> ఈ రోజు నా టాపిక్ వచ్చేసి నేను ఒక తాగట్టు వ్యాపారిని అన్న మొత్తం పోగొట్టేస్తుంది కొంతమంది నా దగ్గర తాకట్టుకుంటా వచ్చారక సో వాళ్ళతో పడే ఇబ్బందులు అలా ఉంటే నీకు చేసి చూపిస్తా బేసిక్ గా అన్న రాజమౌళి గారు తీసిన ఏకైనా వదులుతాదేమో కానీ నా దగ్గర తాకట్టు పెట్టి వడ్డీ మాత్రం అసలు వదలను అన్న అరే ఏంట్రీ వాడు మీ ఓడరా నవ్వు రావట్లే రాజమౌళి దగ్గర ఏకైనా ఏంద్ర అది అర్థం కాకపోయినా పని వచ్చింది నాకు ప్రసాద్ అన్న తమ్ముడు రెండే రెండు ప్రమాదకరమైన అన్న రెండు ప్రమాదకరమైన మొదటిది తాలి కట్టు రెండోది తాకట్టు ఏం చెప్పేవరా బేసిక్ గా అన్న జీవితం వద్దనుకుంటే తాలి కట్టు అసలు జీవితం ఎలా ఉండాలనుకుంటే తాకట్టు పెట్టు ఏ అంతే కదన్న ఎవరా తెలియదు బేసిక్ గా అన్న ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి మేలో తాలి కట్టడానికి చాలా భయపడతాడు కానీ అదే తాలి తాకట్టు పెట్టడానికి మాత్రం అస్సలు భయపడ్డా నిజానికన్నా ఈ జనాలు ఎలాంటి వాళ్ళంటే తాలి కట్టకుండా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారేమో కానీ తాకట్టు లేకుండా మాత్రం ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోరా బేసిక్ గా తాకట్టు అంటే ఏంటో కాదన్న కట్నం కర్మ ఏంటంటే అన్న ఆ కట్నం ఇవ్వడానికి కూడా పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఏదో తాకట్టు పెట్టాలి నువ్వే జన్యుడిగా నవ్వమాట జన్యుడిగా నవ్వుతున్నా మళ్ళీ ఎందుకు అలా చూస్తా మీకు అంతగా డౌట్ రావచ్చు వీడంటే తాలి కట్టు తాకట్టు అంటే రెండు మాట్లాడుతున్నారా బేసిక్ గా ఆ రెండింటి పెద్ద తేడా లేదన్న తాలి కట్టామనుకో పెళ్ళం చుట్టూ మనం తిరగాలి అదే తాకట్టు పెట్టామనుకో వాడు మన చుట్టూ తిరుగుతాడు
ఈ బంగారానికి ఎంత వాల్యూ ఉందంటే అన్న ఒక అబ్బాయి పెళ్లి చూపులకి వెళ్లేటప్పుడు అమ్మాయి బంగారంలో ఉండాలి అంటాడు కానీ అదే అమ్మాయి పెళ్లి పేట్ల మీద కూర్చుండేటప్పుడు అమ్మాయి ఒంటే నిండా బంగారం ఉండాలి అంటాడు బేసిక్ గా ఈ అమ్మాయిలకి బంగారం చూడగానే పిచ్చి ఉంటది కానీ అదే బంగారం మన మగలు కొనాలంటే మనకి పిచ్చి ఎక్కుతుంటది అమ్మాయిలకి గోల్డ్ అంటే బోల్డ్ అంత ఇష్టం కానీ మా నౌకరాజు అన్న అంటే బోల్డ్ అంటే గోల్డ్ అంత ఇష్టం వెనకటి మా నౌకరాజు అన్న అంటే హీరో హీరోయిన్ పార్ని ఒక మంచి వీడియో తీసుకురారంటే అంత దూరం ఎవడ వెళ్తాడని ఒక రూమ్ లో కలిపి అది కాదురా పదివేలు బాకీ అస్సలు పదిహేను వేలు మొత్తం కలిపి ఇరవై ఐదు వేలు కట్టి బండి తీసుకెళ్ళమని మా అమ్మ పెళ్లికి ముందు మా నాన్నకి పాతి లక్షలు కట్టింది దాన్నే పుట్టింటికాని తీసుకురావట్లు ఒక బండి ఏం తీసుకొస్తాడు బేసిక్ గా ఫస్ట్ నువ్వు తప్పు చేసావు జెన్యున్ గా నవ్వండి అని అవ్వదది అవ్వదది ఆడెంతా చెప్పిన దాకా ఉండి నీకు అదృష్టం ఉండదా అంటాడు మా లాంటి ఎదవల దగ్గర ఒక అరగంట అయితే మా లవర్లు మా దగ్గర ఉండరు అదృష్టం ఏంటో చెప్పండి నీకు లవర్ ఉందారా అని అడిగాడు నేను అన్నాను లేదా అన్నాను ఎరా ఎందుకు లేదురా అని అడిగాడు అప్పట్లో అంటే ఒంటి మీద పది గ్రాములు బంగారం ఉంటే లవర్స్ ఉండేవారు కానీ ఇప్పట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పదివేల మంది ఫాలోవర్స్ ఉంటే లవర్స్ అంటున్నారు బేసిక్ గా ఈ అమ్మాయిలు అలాంటి వాళ్ళంటే అన్న వరదలు వచ్చి ఇల్లు ముగిపోయిందని మొగుడు ఏడుస్తుంటే ఇంటి ముందు కల్లాప చల్లి ముగ్గట్లేదు అని పిల్లలు ఏడిచిందంట ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే అన్న ఫైనల్ గా తాకట్టు గురించి చెప్పాలంటే ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేయాలంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో చేసే తాకట్టు పెట్టాలి దరిద్రం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని పోషించడానికి కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న మొగుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాయని తాకట్టు పెట్టాలి ఇది తాకట్టు వ్యాపారం ఎలా ఉంటుంది వర్క్అట్ అయిందని మా ఇమాన్యుయల్ ముఖంలో తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇమాన్యుయల్ ఎలా అనిపించింది ఫన్ ఫుల్ ఎపిసోడ్ కి ఫుల్ రా నువ్వు బాగా అంటే మనకి ఎంత ఫన్ కావాలో అంత ఇచ్చేసావు చాలా చేసేవారు రా సూపర్ రా చాలా బాగుందిరా అంటే బేసిక్ గా నువ్వు కామెడీ చేయకపోయి నీ ఎక్స్ప్రెషన్ తో నవ్విచ్చావు ఇంకోసారి రిపీట్ చేయగలగా మా ఊళ్ళో ఎవరు స్టిక్కర్ లేయించాలన్నా ఎవరు కొటేషన్ రాయించాలన్నా నా దగ్గరికి రావాలి ఎందుకంటే నాతో స్టిక్కరింగ్ షాప్ అన్న ప్రతి దానికి కూడా స్టిక్కరింగ్ రాయించడం స్టిక్కర్ లేయడం అలవాటున్నా ఒక రోజు ఒకడు ఆటో వేసుకుని వచ్చాడు సరే భయ్యామంటావు భయ్యా అంటే ఆటోలో మా లవర్ ఉంది భయ్యా అన్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారా నేను చెప్పి దాకా పూర్తిగా ఎనవా నీకు ఆవేశం ఎక్కువ ఏంటి ఆటోలో మా లవర్ ఉంది ఆటో ప్లెయిన్ గా ఉంది నడు స్టిక్కరింగ్ వేద్దామని తీసుకొచ్చింది అదే చెప్తాను ఆరాట నాగలేటని అన్నాడు అండి ఒక రోజు ఒక లవర్ ని తీసుకుని వచ్చాడు అన్న ఏది స్టిక్కరింగ్ స్టిక్కరింగ్ కాదు లవర్ కా లవర్ కా భయ్యా ఇది నా లవర్ దీని ఫోటో యాస్ట్ ఇది నా బండి మీద కావాలి భయ్యా అన్నాడు అవునా భయ్యా సరే మీ లవర్ ఫోటో వేస్తా డిజైన్ కావాలి కదా భయ్యా ఎలా కావాలి చెప్పు భయ్యా అన్న ఉరి చుట్టూ మబ్బులు వచ్చి అందులో నుంచి ఇదిలా బయటకు వచ్చినట్టు కావాలి భయ్యా అన్నాడు దాన్ని ఒక్కసారి చూసానక్క పైన చూస్తే స్లీవ్ లెస్ కింద చూస్తే ప్యాంట్ లెస్ అది చూస్తేనేమో రాత్రి అంతా దాగి పబ్బు నుంచి బయటకు వచ్చింది అలాగా ఉంది దాన్ని తీసుకొని వచ్చి మబ్బుల్లోంచి కావాలి సబ్బు నొరకల నుంచి రావాలంటే మబ్బు మహంగడి వీళ్ళు ఏమంటే మన స్టూడెంట్స్ లోనే కొంతమంది యాటిట్యూడ్ వాళ్ళు ఉంటారు వాడు రావడం రావడం ఇలా ఎగడేసుకుంటూ వచ్చి భయ్యా నా బండి వెనకాల ఐ హేట్ గర్ల్స్ అని రావాలి భయ్యా అన్నాడు ఐ లవ్ యూ అని రాయించుకో బాగుంటది కదా అంటే నన్ను ఒక అమ్మాయి మోసం చేసింది దాని గురించి ఐ హేట్ గర్ల్స్ అని రాయించిందని భయ్యా అన్నాడు పైగా నాకు ఒక అమ్మాయి సింబల్ వచ్చి దానికి అడ్డుగా గీత నిలువుగా గీత మొత్తం గీతల గీతలు వచ్చేయాలి అన్నాడు అని వీడు గీతల గీతలు అన్నాడు కదా అని పొద్దున చూస్తే ఎదురుంటి గీతతో మాత్రం రోత రోత పనులన్నీ చేస్తున్నాడు వీడు ముందు జాగ్రత్త ఎలాంటిదో తెలుసా శోభనం రోజు కిటికీ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడి నుంచో నేర్పిస్తారేమని చెప్పి తెల్లవారు లా కిటికీ దగ్గర కూర్చొని ఏడ్చారు అక్కడ 
వీళ్ళు ఎలా ఉంటే కొంతమంది కొటేషన్స్ రాయిన తర్వాత భయ్య మంచి పోయమ్మడు చెప్తున్నది రాయి భయ్య జింక ఎంత పలిచినా సింహం కోసమే అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉన్నా అబ్బాయి కోసమే ఏం చెప్పేవరా కానీ ఆ అమ్మాయిల వల్ల అంబానీ రేంజ్ లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఆటోలు నడుపుకున్నామని ఆడికి అర్థమై చావదు ఇది అంతా ఉంటే ఒక్కడ వల్ల నాకు గొడవ జరిగి షాప్ మూసేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకడు వచ్చి లారీ మీద నాకు స్టిక్కర్ మంచి స్టిక్కరింగ్ కావాలి భయ్య అన్నాడు సరే నేను ఒకటి చెప్తాను భయ్య అది ఏంచుకో అన్న మా ఊళ్ళో నేనే తోపు దమ్ముంటే నేను నాపు ఈ స్టిక్కరింగ్ ఏంచుకో భయ్య అన్న అబ్బా చాలా బాగుంది భయ్య అదే కొట్టే భయ్య నాకు అన్నాడు ఆ స్టిక్కరింగ్ ఏంచుకున్నాక పోలీసులు ఈ నాపి సెదక్ కొట్టారు చిదగొట్టింది దేనికి వాడి దగ్గర కాగితాలు లేవోనో లైసెన్స్ లేదోనో రాష్ డ్రైవింగ్ అనే కాదు దమ్ము ఉంటే నేను నాపు అన్నాడు అని దాని గురించి కొట్టాడు వాడు వచ్చి నన్ను చిదగొట్టాడు ఆ ఒక్క దెబ్బతో మళ్ళీ ఆడు ఎక్కడ వచ్చి కొడతాడేమో అని చెప్పి షాప్ మొత్తం క్లోజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అక్కడ ఉన్న కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయి ఈరోజు కామెడీ చేసి అందరూ నవ్వించారు కానీ ఏ టీమ్ లీడర్ గెలిచాడని తెలుసుకోవాలంటే మీ ముందు రెండు బ్లాస్ట్ ఉన్నాయి ఎవరి సైడ్ అయితే బ్లాస్ట్ పేలుతుందో వాళ్ళు గెలిచినట్టు మరి ఇమాన్యుల నూకరాజా సో ఈ రోజు బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ తో పాటు మూడు వేల రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్ గెలుచుకుంటుంది ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే చెప్పే అక్క టెన్షన్ భరించలేకపోతున్నాను మహేంద్ర మా ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్ లో కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి జాతి రత్నాలు